तो दोस्तों हम लोग जो है अभी नंदी ग्रांड में है नंदी ग्रांड कहाँ पे है आपके होसकोटे वाले रोड पे और बहुत बहुत सारे वीडियोस में आप इनफैक्ट देखे होंगे तो हमारे दोस्त यहाँ पे है एक तो स्वर्ण है और दूसरा है वंडरलस्ट ऑन व्हील्स इनकी यूट्यूब चैनल आप देखिए बहुत अच्छे क्वालिटी वीडियोज़ बनाते हैं आज बात हो रहा था कि यार ये वन देखो लाइट भी चल गया ये ऐसा वी करने से लाइट चला जाएगा भाई ठीक है हो गया तब बात ये हो रहा था कि मोबाइल कैसे लगा कैसे लगा बेसिकली आप दोनों को जबरदस्त लगा जबरदस्त so, सबसे अच्छा लगा कि वो जो फेस डिटेक्शन वाला कैमरा कैमरा ना ऐसा ऐसा चुपके से ऐसे निकलता है चुपके से ऐसे घुस जाता है ना देखो देखो आ गया देखा चुपके से अभी फेस नहीं मिल रहा है इसलिए अटक गया है मिलते ही वापस अंदर गया ये फुटेज भी जो है इसी से रिकॉर्ड हो रहा है वन प्लस सेवन प्रो की फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है राइट right. अब जो वीडियो है आप देख सकते हो ये जो है मतलब जो मेन कैमरा उससे रिकॉर्ड हो रहा है और आप देख सकते हो रोड में काफी उबर खबर है मैं देख सकता हूं कि फोन जो है मेरा काफी सेक हो रहा है आ, लेकिन आई बिलीव वीडियो काफ़ी स्टेबल है और ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अभी 1080 पे ही कर रहा हूँ ओके सो दिस इज़ द टेस्ट वीडियो फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑफ द वन प्लस सेवन प्रो सो आपको इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करना पहले चीज़ आप देखे होंगे कि मैं थोड़ा सा डार्क एरिया से जो है अभी लाइट एरिया को आ रहा हूँ और स्टेयर्स पर चल रहा हूँ सो आप स्टेबलाइजेशन भी मार कर सकते हो कि मैं अभी वॉक कर रहा हूँ एंड इसकी स्टेबलाइजेशन कैसा है मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसा सा हिल रहा है लेकिन मुझे वीडियो तो सही लग रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं है और बस थोड़ी सी अगर वाइड एंगल हो जाता तो अच्छा होता और साथ ही साथ आप ये भी देखो कि ऑडियो की क्वालिटी कैसा है तो ये हो गया आपकी फ्रंट फेसिंग वाला कैमरा अब अब जो हम मेन कैमरा से देखते हैं कि वीडियो की क्वालिटी कैसा आता है गैस दिस इज़ अ टेस्ट फुटेज फ्रॉम दी रियर फेसिंग कैमरा जो कि मेन कैमरा है इसकी एंड आप लोग इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसकी वीडियो की क्वालिटी कैसा है ऑडियो की क्वालिटी कैसा है एंड अब जो है मैं चल रहा हूँ तो इसकी स्टेबलाइजेशन कैसा है तो so, मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा क्योंकि फ्रंट फेसिंग से ही इतना अच्छा वीडियोस आ रहा है तो डेफिनेटली रेयर फेसिंग से अच्छा ही आया होगा और अब जो है सनराइज़ हो रहा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी आ जाएगा मेरे पीछे अगर लाइट होता है तो कैसे रिएक्ट करता है कैमरा सो so, ये घूमे सो मोबाइल ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिनिशिंग फिट एंड फिनिश अच्छा है बाई दी भाई ये मेरा नया कवर है अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है अगर आप लोगों को ये कवर खरीदना है ये काफ़ी प्रीमियम दिखता है तो इसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो बस फोर नाइन्टी ही है क्वालिटी बहुत अच्छा है वन प्लस की बॉक्स पर भी एक कवर जो है बाई डिफॉल्ट आता है इनफैक्ट सारे के सारे वन प्लस की जो मोबाइल थे उसके साथ आता था तो इस पर जो आया है वो कवर थोड़ा सा लोलुआ टाइप दिखता है मतलब आप अगर उसको लगा देते हो ना तो इसकी जो लुक्स कम्प्लीटली चला जाता है वैसे कवर्स एक्चुअली लगाने से मोबाइल में जनरली लुक्स चला जाता है लेकिन क्या करें अब हम लोग जो है रफ यूज़र है कभी ना कभी गिर जाएगा कुछ हो जाएगा तो टेंशन तो थोड़ा रहता है इसके वजह से कवर भी लगाता हूँ और वो प्रोटेक्शन आप देख सकते हो अभी तक मैंने ये पॉलिथिन निकाला नहीं है बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माई स्क्रैच रजिस्टेंट गार्ड स्क्रीन गार्ड टू अराइव विच विल अराइव टू सो वो भी लगा दूंगा ओके okay, इससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो टाइटल टैग मैंने दिया है आप लोगों को क्लिक बोल के कोई कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है तो बेसिकली उसका मतलब ये नहीं है कि वन प्लस सेवन प्रो जो है खराब मोबाइल है उसकी मतलब ये है कि मैंने जो है अपना पैसा जो अपना जो पचास बावन या तिरपन हज़ार जो मैंने अपने पैसे जो है बर्बाद कर दिया है सो बेसिकली कैसे बर्बाद कर दिया उसका रीज़न ये कि मेरे पास अच्छा खासा एक मोबाइल ऑलरेडी है जो कि वन प्लस फाइव टी मेरे पास है एंड अगर देखोगे तो उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है मोबाइल अच्छी है बैटरी बैकअप अच्छे ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड फोन सो अभी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट एक नया फ़ोन पर पैसा डालने का कोई मतलब ही नहीं था शायद ये पैसा जो है मैं कहीं और यूज़ कर सकता था फॉर एग्जांपल आई कुड हैव गॉन फॉर अ ट्रिप मतलब एक भूटान लद्दाख या कोई भी एक ट्रिप कर सकता था कुछ और पैसे मिलाने से शायद लद्दाख की ट्रिप हो जाता है कोई भी और जगह की ट्रिप हो सकता था सेकंड मैं शायद एक बाइक की हाफ पेमेंट दे सकता था हाँ बाइक तो उसका क्लियर कर देता हूँ तो मैंने जो है मुझे जो नया बाइक खरीदना है वो है हीरो की 
एक्सपल्स 200 जिसका क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट वाले वीडियो में कि आप अगर आंसर करते हो तो गिव अवे मिलेगा बाय द वे अभी जो ये वीडियो देखने के बाद गिव अवे की जो कॉन्टेस्ट एंड हो जाता है क्योंकि सबको पता चल जाएगा सो एक्सपल्स 200 जी हाँ तो उसकी प्राइस अगर आप ऑन रोड देखो तो कितना है बैंगलोर की प्राइस शायद एक लाख पंद्रह बीस या पच्चीस के अंदर होगा तो अगर मैं इस मोबाइल पर जो पैसा खर्च किया वो पैसा अगर वो बाइक पर भी डालता तो आधा पैसा मतलब आधा पेमेंट हो जाता तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यार आज के डेट में अभी मैंने जो है पैसा जो है बर्बाद कर दिया मतलब वेस्टेड लेकिन चलो ठीक है अब शौक होता है यार मतलब अब शौक है ही ऐसा चीज़ की कभी कभी आपके पास हर चीज़ होने के बाद भी लगता है कि कभी यार थोड़ा अपग्रेड कर दें मोबाइल या चेंज कर लें जनरली मैं मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता हूँ बहुत दिनों तक रखता हूँ फोन्स एंड ऑल्सो इतना मॉडल्स उतना चेंज नहीं करता और बहुत सस्ते मोबाइल्स खरीदता हूँ मेरा बहुत इरादा है कि कोई आईफोन मैं ले लूँ लेकिन यार आईफोन की जो कॉस्ट है उससे यार किडनी बेचना पड़ेगा सीरियसली देखो एक सार जो है शायद इससे और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देने से खरीद सकते थे लेकिन एक सार उतना कुछ मज़ेदार नहीं है अगर खरीदना है तो एक एस खरीदना है जो कि आपको पता है लाख रुपए से ऊपर ही जाता है खरीदने में सो so, इसलिए नहीं हो पाया चलो जो भी हो लेकिन ये फ़ोन के साथ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ फ़ोन मुझे बहुत सारा इंप्रेशन देता है अब बात करते हैं फ़ोन के बारे में कि कैसा है क्वालिटी तो पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं जो फोन्स खरीदता हूँ जनरली मैं ये ढूंढता हूँ दो तीन चीज़ें ढूंढता हूँ एक तो बैटरी बैकअप ढूंढता है दूसरा जो चीज़ मैं ढूंढता हूँ वो कैमरा की क्वालिटी एंड खास करके जो फ्रंट कैमरा है उसकी क्वालिटी रीज़न मैं आपको बताता हूँ तो मेरे पास बेसिकली सारे के सारे सेटअप्स है फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग आई मीन मेरे पास एक मिररलेस कैमरा है सोनी की फिर मेरे पास ड्रोन है मेरे पास और एक भी छोटा सा कैमरा है सब होने के बावजूद भी ये होता है कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेज आई डोंट कैरी माई कैमरा मैं भूल जाता हूँ या फिर मैं कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होता so, उस सब जगह पे जो है मैं मोबाइल ही निकाल के रिकॉर्ड करता हूं तो उस हिसाब से देखने से मुझे जो है मोबाइल में थोड़ा ढंग का अगर कैमरा क्वालिटी हो जाएगा तो तो बस बन जाए बात मैंने गूगल के पिक्सल भी देखा है एक्चुअली पिक्सल बहुत अच्छा मुझे लगता है लेकिन फोटोग्राफी पे बहुत अच्छा होता है वीडियो फे मैंने जब देखा तो मैं मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास पिक्सल थ्री भी है अलग अलग वेराइटीज ऑफ पिक्सल से पिक्सल थ्री टू एक्सल या कुछ वो भी है सो उसमें वीडियो की क्वालिटी उतना कुछ इंप्रेसिव नहीं है सो उस हिसाब से मैंने देखा कि इसकी जो है जो मैंने कैमरा कंपेरिजन से सब देखा मैंने एक चैनल देखा था मिस्टर हु 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 इज़ द बॉस ऑफ समथिंग जो लिंक डाल दूंगा उसमें एक कैमरा कंपेरिजन किए थे जिसमें गैलेक्सी एस टेन के साथ इसका कंपेरिजन हो रहा है एंड आई थिंक आईफोन या किसी के साथ था लेकिन जो भी वो फाइनली एंड रिजल्ट जो है इसकी ऑलमोस्ट प्राइस पॉइंट पे देखने से बहुत अच्छा था तो उसी वजह से मैंने लिया अब बात करते हैं फ़ोन के बारे में मेरा फीडबैक अगर आप लोग पूछोगे तो मैं एक्चुअली एक ही एक या डेढ़ दिन अभी तक यूज़ किया हूँ उसमें मैं छोटे छोटे चीज़ें आपको बता सकता हूँ बस जो मेरा एक्सपीरियंस है लॉन्ग टर्म में मैं कोई और वीडियो पर आपको बता दूंगा कि ये क्या फील हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है क्या हो रहा है एंड हाँ वीडियो हम लोग एक कैमरा की एक्चुअल कंपेरिजन भी कर सकते हैं आई नो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन एक परस्पेक्टिव रहता है मेरे परस्पेक्टिव रहता है एज अ ब्लॉगर अगर मैं इसको ब्लॉगिंग कैमरा जैसे यूज़ करता हूँ तो क्या ये सही है नहीं है वो बता सकता हूँ इसमें क्या है अगर अच्छी चीज़ कुछ देखते हो तो पहला चीज़ है कि इसकी प्राइस आप अगर देखोगे ये प्राइस पॉइंट पे एग्जैक्टली exactly ऐसे फीचर के साथ ऐसे प्रोसेसर के साथ ऐसे डिस्प्ले और कैमरे के साथ आपको कोई भी और फ़ोन नहीं मिलेगा आई I मीन mean, मिलेगा लेकिन किसी में फ़ोन अच्छा हो किसी में आ, मतलब कैमरा ख़राब हो किसी में कैमरा अच्छा हो तो डिस्प्ले मतलब उतना मज़ेदार नहीं है और इसकी इसकी एक्चुअली सच बताऊँ तो देखो एक कवर डालने से गली जो होता है लेकिन एक्चुअली देखने से इसकी फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा है हाथ पर बहुत अच्छा पकड़ भी आता है आ, थोड़ा स्लीपरी है मतलब चलेगा फिर भी स्लीपरी है लेकिन ओवरऑल अच्छा लगता है बस आई विश कि ये फ़ोन इतना बड़ा ना हो कि थोड़ा सा और छोटा होता तो अच्छा रहता लेकिन जो है सो है विड्थ में एक्चुअली देखने से जो अपना जो रेगुलर फोन्स है जो फाइव टी हो गया या सिक्स हो गया वही साइज़ का है थोड़ा सी हैवी है मतलब हाथ में भी थोड़ा हैवी फील होता है बट अच्छा फील होता है मतलब यू फील दैट यू आर यू आर एक्चुअली होल्डिंग ए प्रीमियम फोन तो वो सबसे बड़ी बात है तो लुक्स मुझे बहुत पसंद आया कवर में डाल देते हो वापस अक्सर मेरे साथ ये होता है कि कवर से निकाला फ़ोन और फ़ोन ढप करके गिर गया वो होता है जब आप ज़्यादा कॉशियस हो तो वही चीज़ होता है आपके साथ अब मुझे ये फ़ोन यार डेढ़ साल तो रखना है एक डेढ़ साल डेफिनेटली रखना है सो so, मैं एक्चुअली टू फिफ्टी सिक्स जी बी वाला जो स्पेस मेमोरी है वो एंड एट जी बी वाला मॉडल वो ले लिया क्योंकि मुझे वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यूबल लगा कम्पेयर टू दी सिक्स जी बी वर्सन तो इसलिए मैंने वो ले लिया अब जैसे मैंने बताया कि यार डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छा है इसमें यह नाइन्टी हर्ज और सिक्सटी हर्ज की जो है टू बी ऑनेस्ट मैं एक्चुअली दोनों में दोनों मॉडल्स मतलब दोनों जो ऑप्शन
इस प्रोसेसर के साथ रैम और इस मेमोरी के साथ देखने से मुझे एक वैल्यू फॉर मनी लगा आई मीन आई डू अंडरस्टैंड कि यार जनरली वन प्लस की जो रेंज होता है वो चालीस अंदर के हज़ार के अंदर रहता है इसको थोड़ा सा प्रीमियम बना दिया है बट इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा प्रीमियम फील भी होता है ये फ़ोन सो वो एक एडवांटेज लगा और कैमरा जैसे जैसे मैंने बताया एक्चुअली मैंने कुछ कुछ शॉर्ट्स फ्रंट कैमरा से लिया कुछ बैक कैमरा से लिया सो बैक कैमरा से तो नो डाउट बहुत अच्छा आता है फ्रंट से भी बहुत अच्छा आता है थोड़ा वाइड जो है मैंने जैसे पिक्सल के साथ कंपेयर किया थोड़ी सी इसकी विर्थ जो है जो व्यू के विर्थ है वह थोड़ा कम है लेकिन इसकी क्वालिटी एंड ऑडियो बहुत अच्छा है इसमें नॉइज कैंसुलेशन बहुत अच्छा आता है तो ऑडियो क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आया तो मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है मुझे पॉजिटिव लगा इस फोन पर अच्छा लगा एक्चुअली ओके छोटे छोटे और कुछ एडवांटेजेस है वो मैं आपको बताता हूँ सो so बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मैं कोई टेक रिव्यूअर नहीं हूँ एक नॉर्मल इंसान हूँ जो फ़ोन अपने रेगुलर लाइफ पे यूज़ करता है एंड थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करता है उसके हिसाब से बताता हूँ तो एक एडवांटेज मुझे इस पर और एक लगा जो कि अगर मैं अपने 5T पे देखता हूँ तो जैसे ड्यूअल सिम रहता है तो मैं एक जनरली एक जियो की यूज़ करता हूँ एक एयरटेल की यूज़ करता हूँ जनरली जियो की जो है डेटा के लिए यूज़ करता हूँ एयरटेल जो है मैं अपने कॉल्स और मैसेजेस एंड ऑल दैट स्टफ आई यूज़ दैट सो जियो की जो जो सिम है वो सेकेंड सिम कार्ड पे है तो अगर द मोमेंट आई चेंज द डेटा जो इसकी जो डेटा की जो क्या बोलते हैं जो प्रेफरेंस है अगर मैं उसको एयरटेल पे शिफ्ट कर देता हूँ तो जियो की जो सिम कार्ड है वो डिजेबल हो जाता है इसका मतलब ये है कि उस पर कोई कॉल भी नहीं आ पाएगा कोई कॉल जाता नहीं है आई मीन नेटवर्क ही चला जाता है वोल्टे की जो भी जो भी है तो इसमें वो चीज़ नहीं है इसमें चाहे आप एयरटेल सेलेक्ट कर लो डेटा के लिए और या फिर जियो सेलेक्ट कर लो आपका दोनों की दोनों जो है मतलब मोबाइल की नेटवर्क हमेशा कायम रहता है इसको शायद वही बोलते हैं कि ड्यूअल सिम एंड ड्यूअल बैंड साइमल्टेनियसली सपोर्ट शायद वही चीज़ कुछ है जिसके वजह से ये इस पर होता है ये मैंने अपना एक एम आई के एक फ़ोन मेरे पास था उसमें बहुत पहले से देखा था लेकिन आई डोंट नो सिक्स टी पे है कि नहीं लेकिन फाइव टी पे तो वो सिर्फ फीचर नहीं था तो अब इस पर वो है वो एक एडवांटेज है सेकेंड इसमें जो है और एक बड़ी एडवांटेज जो मुझे लगा वो है कि इसमें एक स्क्रीन रिकॉर्डर जो है बाई डिफॉल्ट आता है एंड दिस इज़ वन गुड थिंग फॉर अस खास करके जैसे हम लोग बहुत सारे ऐप्स की वीडियोस बनाते हैं या फिर कभी कभी मोबाइल के स्क्रीन को लेके कुछ वीडियोस बनाते हैं अगर हम लोग को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए वो इनबिल्ट आता है वैसे ऐप्स तो आता है लेकिन इसमें इनबिल्ट है ये भी एक छोटा सा चीज़ है लेकिन अच्छा लगा और एक चीज़ जो मुझे इसका अच्छा लगा वो है इसकी जो चार्जर इसमें जो रैप चार्जर जो आता है आ, उसकी एक एडवांटेज मैंने देखा कि ये बहुत फास्ट चार्ज करता है इनफैक्ट डैश चार्ज से भी बहुत तेज ये मतलब चार्ज कर लेता है इनफैक्ट आई थिंक एक घंटे में शायद पूरी की पूरी मोबाइल चार्ज हो जाता है एग्जैक्ट टाइम में नोटिस नहीं किया लेकिन दिस इज़ फास्ट तो वो एक एडवांटेज है अब ये छोटा छोटा एडवांटेज मैंने बता दे एक या दो दिन का जो यूसेज पे अब मैं आपको कुछ डिमेरिट्स भी बताता हूँ जो मुझे फील हुआ अभी तक तो पहला डिमेरिट ये है कि ये जो इसकी जो ये फिंगर सेंसर है ना ये कभी कभी काम करता है कभी कभी काम नहीं करता है एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि दस बार में छः बार सात बार काम करता है तीन चार बार कभी कभी काम करता नहीं है मतलब कभी कभी डिफरेंट एंगल वेंगल लगाने के बाद वो काम करता है तो वो एक फिंगरप्रिंट का वो जो है थोड़ा सा क्योंकि मेरा जो फाइव टी है उसमें तो पीछे सेंसर था वो एक टैप करते ही इमिडिएटली अनलॉक हो जाता था लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हालाँकि इसकी जो ये फेस रिकॉग्निशन है बहुत अच्छा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये शायद सॉफ्टवेयर की ग्लिच हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी काम नहीं करता है सो वो एक मुझे छोटी सी डिमेरिट लगा सेकेंड जो डिमेरिट मैंने कल ऑब्जर्व किया एक्चुअली माई माई सिस्टर इन लॉ सी स्टेंगर डुबाई सो हम लोग क्या है उनको जो बात करते हैं हम लोग बॉट एम बॉट आई एम कुछ है उस पर बात करते हैं जिसमें वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल करने के टाइम पर हम लोग स्पीकर फोन ऑन करते हैं तो इसमें जब मैंने स्पीकर फोन लगाया यार साउंड बिल्कुल सुना ही नहीं दे रहा मतलब बहुत लो था स्पीकर फोन पर पता नहीं वो किस लिए हुआ वो भी एक सॉफ्टवेयर का ग्लिच कुछ हो सकता है बिकॉज मैंने जब इसमें मैं कोई गाना प्ले करता हूँ या फिर कोई रेगुलर कॉल करता हूँ एंड स्पीकर फोन लगाता हूँ मुझे बहुत क्लैरिटी आता है लेकिन बॉटिंग पर वो प्रॉब्लम हुआ था एंड आई थिंक सेम प्रॉब्लम व्हाट्सअप कॉल पर भी हो रहा है सो so, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम जो हमने ऑब्जर्व किया कि स्पीकर फोन पे थोड़ा सा साउंड जो है कम आता है सो so, वो एक डिमेरिट है नो द थर्ड थिंग विच आई फेल्ट विद दिस टू डेज यूसेज इस बैटरी इसकी थोड़ी सी जल्दी ड्रेन होता है शायद इसका रीज़न ये भी एक हो सकता है कि ये जो 90 हर्ज की जो स्क्रीन है उसके वजह से हो सकता है विबिड इतना डिस्प्ले है और इतना बड़ा सा डिस्प्ले है उसके वजह से हो सकता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि इसमें चार हज़ार एम की बैटरी है इसमें थोड़ा सा जल्दी मुझे लग रहा है ड्रेन हो रहा है इसका और एक रीज़न हो सकता है कि क्योंकि फ़ोन कल ही आया तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा
सिस्टम से यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं जो है यूज़ करता हूँ ये ईयरफोन्स दिस इज़ फ्रॉम ए ब्रांड कॉल मेजू इसकी क्वालिटी ना जबरदस्त है इसमें जो बेस आता है और जो क्वालिटी ऑफ ऑडियो आता है ना मतलब म्यूज़िक व्यूजिक सुनने में मज़ा आ जाता है सीरियसली अगर आपको ये खरीदना है आप ये भी कंसिडर कर सकते हो इसकी प्राइस शायद मेरे ख्याल से दो से तीन हज़ार के अंदर रहना चाहिए इसके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे इन केस इफ़ यू वांट टू बाय दिस हेडफोन्स आई मैं लिख दिस आर ब्लूटूथ ईयरफोन्स एंड इसकी बैटरी भी बहुत अच्छा है सो so, अच्छी क्वालिटी है मैं इसको करीब एक डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हो शायद एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अपने साइट पे अपने चैनल पे होगा पहले से ही तो ओवरऑल यही है दोस्तों अब इसकी डिटेल जो है बाद में हम लोग करेंगे कभी एक वीडियो पे एक कैमरा कंपेरिजन एंड डिटेल बातें कर सकते हैं कि अच्छा है कि बुरा है जो भी है चलो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ चीज़ें अच्छा लगा होगा अगर लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हो थैंक यू सो मच चीज़